。我为了成为死神，在乌鸡高校玩猫捉老鼠，被抓到就会刚。死神大人，您怎么还不藏起来？用你教我做事。俺规定您见到我是要给我糖果的，不然我就要将您击毙。呵呵，我跟你，你敢要吗？不敢不敢。死神大人，这是我偷偷藏的糖果，现在孝敬给您。<笑>交给你个任务，死神大人，您说，尽你最大的努力去找糖果，然后在游戏结束之前，把糖果都交给我，我要当第一。死神大人，真，这好像有点不符合游戏规则呀。规则？你在跟我讲规则吗？错了，错了，死神大人，我错了，我这就去。吓死我了，我一定要好好表现，抱紧死神大人的大腿。哈哈，这家伙上次被你释放的死神威压吓惨了。他不一定能靠住，糖果还是得自己找。小心，前方有一股强烈的恶意向你走来了。随即，张小凡跑进教室，很快一阵沉重的脚步声在走廊里响起。张小凡看到一个巨大的黑影出现在走廊里，这肯定不是老师。难道这个游戏模式还有其他的东西参与了进来？老鼠，老鼠，你在哪里？快出来，我好饿啊！说好的六二啊，飘快乐节呢？怎么一点都不快乐？随后，张小凡再次走出教室，突然隔壁门开了一个缝隙。同学，你是想要糖果吧？进来吧，你可以得到你想要的糖果。这是老师，老师不是猫吗？怎么还负责派送糖果？进去瞧瞧，别慌。斜眼都这么说了，张小凡自然也不能怂，随即走了进去。显然里面是一个画室，几个同学正坐下，专心的画着前面的男模特。这个模特枯瘦如柴，感觉随时都会倒地去世。别担心，老师不是猫，只是负责派送糖果的。老师喜欢画画的学生，尤其画得好的同学，画得好奖励糖果，画得不好一点小惩罚哦。画的不好也有惩罚，跟猫有什么区别呢？完了，上套了，这就是个陷阱。显然这些学生都是玩家，他们都是被骗进来的。要想离开这个教室，必须画出让他满意的作品。这位同学，你的时间到了，我看看你画的。嗯、呃，不错，将他的孤独、恐慌、凄凉、悲伤、忧郁的情感都表达了出来。老师，希望我得到的糖果不会少。但是你画的并不是我想要的，你根本看不到他的内心，看到的仅仅只是表面的东西，太幼稚了。什么表面？眼睛是心灵的窗，他的眼睛里没有一点光彩。这是一个经历过绝望、自闭到极点的男人，这就是他的内心世界。你却说这是表面，你有什么理由质疑我的作品？很简单，因为他是我老公。啊、下一个学生直接原地消散。这就是一个死局啊！画的好不好都没用。同学，该你入座了。今天是六二快乐阿飘节，画的好，老师就给你糖果。随即，张小凡走了过去。我给你换一张干净的画板。不用了，老师，我自己带了。我本身就是画画狂热爱好者，我对画画的热爱胜于一切。啥玩意？系统，快出来！我知道你有，确实有。灰心话剧一套，只需一千鬼币。买了，购买成功，不宿主游戏愉快。我去，你又开挂！老师，你看，这就是我的画板跟画笔。真是个好孩子，爱画画的孩子都不会差。你知道我老公为什么会变成这个样子吗？我说我想画一个另外的他，他就饿了八年八月，变成另一个样子。这样一句完美的艺术品，老师希望你能更完美的将它定格在画板上。老师，我会尽力的。同学，你的时间到了。什么破游戏，老子不伺候了，还不如拼一把，兴趣能安全离开这了。随即，玩家猛地向女人冲了过去。这阿飘竟然厉害到这种程度了吗？他没这么强，这是有鬼域的加持，跟你的死神领域是一个道理。那等会翻脸，你能打赢吗？打不赢，不过没关系。你不是还有梦了吗？他能打赢？嗯，你真菜。你让我开了三只眼，我轻松拿捏他，怎么才能开呢？不多，只需要一百块极品，太脆弱。滚，老子买不起。此时，张小凡的画笔自动画了起来。而在这时，又有两名玩家受到了惩罚。同学，你的时间到了，刚好画完。你看看，画到位了没有？女老师一看，上面是两个风格完全不同的人。告诉我，为什么你会以这样的方式画出来？一千个人就有一千个哈姆雷特，影子才是他内心真实的世界。你看了吗？这幅画多完美！你为我献出了艺术，你的内心就应该是狂喜的。终于有一个学生把你呈现出来了，我太满意了。你也是这样想的，对吧？这时，男人流下眼泪，原地消散了。来，同学，这是你应得的。好的，老师，没什么事，我就先走了。
。突然，张小凡察觉到一双眼睛在背后盯着自己。出来吧